గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్ సారీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు విఎస్పి యూనిటీ సెమ్ సిక్స్ అనలిటికల్ సాలిడ్ జామెట్రీకి సంబంధించి యూనిట్ వన్లో ఉన్నాం ఆల్రెడీ మనం ఒక టూ త్రీ టాపిక్స్ అంటే టూ త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ని చూద్దాం ఇది కూడా చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ యూనిట్ వన్లో అనలిటికల్ సాలిడ్ జామెట్రీ సెమ్ సిక్స్ అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ దట్ ఈస్ డిగ్రీకి సంబంధించింది రైట్ సో ఇక్కడ ఒక ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చిండు ఒక సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చిండు ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ దిస్ టూ ఓన్లీ వి కాల్ స్పియర్ ఈక్వేషన్ స్పియర్ ఈక్వేషన్ రావాలి అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ ఉంటాయి అన్నమాట ఇక్కడ ఈ టూ రెండింటిని కలిపితేనే దాన్ని మనం సర్కిల్ ఈక్వేషన్ అంటాం ఇక చూడండి ఫైన్ ద సెంటర్ అండ్ రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ అన్నాడు ఇది మొత్తం కలిపితేనే సర్కిల్ ఓకే ఇది మొత్తం కలిపితే సర్కిల్ ఇది స్పియర్ ఈక్వేషన్ ఇది ప్లేన్ ఈక్వేషన్ అంటే ఒక స్పియర్ని ఈ విధంగా ఉన్న ఒక స్పియర్ని ఇలా ఒక ప్లేన్ కట్ చేసింది అనుకుందాం అంటే ఇట్లా సింపుల్గా ఇక్ ఇలా ఒకటి ఉంది స్పేర్ ఈక్వేషన్ ఉంది బాల్ ఉంది బాల్ ఆ బాల్ని ఈ విధంగా కట్ చేసినాం ఈ విధంగా కట్ చేస్తే త్రీ డి ఫిగర్ కదా ఇది ఈ విధంగా కట్ చేస్తే మనకు మిడిల్లో ఏ షేప్ వస్తుంది ఇట్లా సర్కిల్ ఫామ్ అవుతుంది ఇలా ఓకేనా ఏదైనా ఒక బాల్ తీసుకోండి దాని మిడిల్లో కట్ చేస్తే ఇలా మిడిల్లో సర్కిల్ వస్తుంది ఇలా కట్ చేయడం వల్ల ఈ సర్కిల్కి సెంటర్ అడుగు సర్కిల్కి రేడియస్ ఏంటి అని అడుగుతుంది ఇక్కడ సెంటర్ అండ్ రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ అంటే ఈ సెంటర్ ఏంటి ఈ సెంటర్ పాయింట్ ఏంటి ఈ రేడియస్ ఏంది అని అడుగుతుండు సో మనకి సెంటర్ ఈ రేడియస్ కావాలి అంటే మనకి ఏమేమి కావాలంటే పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ ఆఫ్ స్పియర్ టు సెంటర్ ఆఫ్ మీన్స్ రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ ఒకటి తెలిసి ఉండాలి అంటే ఈ డిస్టెన్స్ తెలిసి ఉండాలి ఈ డిస్టెన్స్ కూడా తెలిసి ఉండాలి ఓకేనా ఇక్కడ ఇది నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఈ రెండు డిస్టెన్స్ తెలిసిన అనుకోండి మనం ఈ డిస్టెన్స్ని ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ పైతాగర స్థిరం పైతాగర స్థిరాన్ని యూజ్ చేసి ఈ డిస్టెన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఈ డిస్టెన్స్ మనకేంటి సెంటర్ ఆఫ్ రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ అవుతుంది ఓకేనా అంటే మనం ముందు ఏం చేయాలి ఫస్ట్ మన టార్గెట్ ఏంటంటే ఈ స్పియర్కి అండ్ స్పియర్కి సెంటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఈ స్పియర్ సెంటర్ ఈ సెంటర్ తెలిసి ఉండాలి ఇది స్పియర్ సెంటరు ఇదేమో సర్కిల్ సెంటరు ఇది సర్కిల్ రేడియస్ ఇది స్పియర్ రేడియస్ ఇది సెంటర్ ఆఫ్ స్పియర్ టు ఈ రేడియస్ ఆఫ్ సర్కిల్కి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఇది ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి ఇది కావాలి దీన్ని పి అనుకుందాం దీన్ని క్యాపిటల్ ఆర్ అనుకుందాం ఇది స్మాల్ ఆర్ అనుకుందాం సో మనకు పి కావాలి క్యాపిటల్ ఆర్ కావాలి స్మాల్ ఆర్ కావాలి స్మాల్ ఆర్ రావాలి అంటే పి కావాలి క్యాపిటల్ ఆర్ కావాలి ఓకేనా సో ఇక్కడ పి అంటే పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ ఆఫ్ ది స్పియర్ టు సెంటర్ ఆఫ్ ది స్పియర్ టు ప్లేన్ ఈ ప్లేన్ మొత్తానికి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అనమాట గివెన్ ప్లేన్ ఓకే గివెన్ ప్లేన్ ఇక్కడ ఇచ్చింది కదా ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై ప్లస్ టూ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ దీనికి ఈ సెంటర్ ఏ విధంగా వస్తుంది మనకు సెంటర్ ఆఫ్ ది స్పియర్ వచ్చేస్తుంది మనకు సెంటర్ ఆఫ్ ది స్పియర్ దీని నుంచి వచ్చేస్తుంది ఓకేనా సెంటర్ ఆఫ్ ది స్పియర్ ఇది స్పియర్ ఈక్వేషనే కదా ఇది ప్లేన్ ఈక్వేషన్ స్పియర్ ఈక్వేషన్ సెంటర్ ఆఫ్ స్పియర్ దీని నుంచి మనకి ఏదో ఒకటి ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో దీని నుంచి దీనికి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి ఇంటర్లో ఉంటుంది ఏఎక్స్ వన్ ప్లస్ బీవై వన్ ప్లస్ సిజెడ్ వన్ ప్లస్ డీ బై రూట్ ఏ స్క్వైర్ ప్లస్ బీ స్క్వైర్ ప్లస్ సి స్క్వైర్ ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఏమొస్తుందంటే పీ వ్యాల్యూ వస్తుంది ఏ స్క్వైర్ ప్లస్ బీ స్క్వైర్ ప్లస్ సి స్క్వైర్ పీ వ్యాల్యూ వచ్చేస్తుంది ఓకేనా సో మనకి ఏం కావాలి ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా పైతగ్ర స్థిరం నుంచి ఏం రాసుకోవచ్చు క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ స్క్వైర్ ప్లస్ స్మాల్ ఆర్ స్క్వైర్ ఇది ఫార్ములా సో మనకి క్యాపిటల్ పీ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ నుంచి మనకి క్యాపిటల్ ఆర్ కావాలి ఇప్పుడు క్యాపిటల్ ఆర్ అంటే ద రేడియస్ ఆఫ్ ది స్పియర్ రేడియస్ ఆఫ్ ది స్పియర్ క్యాపిటల్ ఆర్కి ఫార్ములా ఉంటుంది రేడియస్ ఆఫ్ ది స్పియర్కి రూట్ u square plus v square plus w square minus d ఇది రేడియస్ ఆఫ్ ది స్పియర్కి ఫార్ములా ఇక్కడ స్పియర్ ఈక్వేషన్ ఉంది కాబట్టి జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ స్పియర్ ఈక్వేషన్తో కంపేర్ చేస్తాం ఆర్ వాల్యూ కూడా వచ్చేస్తుంది సో ఆర్ వాల్యూ వచ్చింది p వాల్యూ వచ్చింది అంటే ఆర్ స్క్వైర్ మైనస్ పీ స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఆర్ స్క్వైర్ సో స్మాల్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వైర్ మైనస్ పీ స్క్వైర్ దీంతో మనకు రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ వచ్చేసింది ఓకేనా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి
z minus z1 by c. This is center. Ki. Radius is already there. One answer is there. Center of the circle is there. So, the center of the circle is there. We find the line equation. We find the line and the radius. So, what do we find the center? What do we find the center? This is the DRC. This is the concept of the plane. This is the plane. This plane is the coefficient of the DRC. This is the plane. ये प्लेन कोऑफ्शंस मानक ए बी सी ला होते हैं अंडे एक्स माइनस सो इकड़ पॉइंट होंडी सेंटर ऑफ़ दी स्पीयर होंडी इकड़ उससे सेंट दिन नुचे सेंटर ऑफ़ दी स्पीयर उससे दी वाट इन एक्स वन वाई वन जेड वन अनकुंडम एक्स वन वाई वन जेड वन अनकुंडम दिन डी आर सुने प्लेन डी आर सुने ए बी सी लिखा ना अवन्नी सर्किल ओके विधा चपेट वाल अर्थम इध कांसप्ट अभी इप्ड प्रॉब्लम चूदा असल जनरल प्रॉब्लम यह विधा चेयर इप्ड मन चूदाटन ओके सो प्रॉब्लम यह विधा चेयर चूसा सो प्रॉब्लम यह विधा चेया चूस्ते मन फुल क्लारी वन एम चेयल ओके सो इक मन मत प्राबा गमने Find the center and the radius of the circle. Okay. Mundi MD mana target in the end of 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 the end अंडे इकडे A M O तुन्दी one O तुन्दी and B M O तुन्दी अंडे two O तुन्दी C two ने O तुन्दी D minus fifteen O तुन्दी ओके ना तो इधे equation number one ही चिंडू plane equation ना equation number two ही चिंडू circle equation x square plus y square plus z square minus two y minus four z minus eleven is equal to zero इधे equation number two ही चिंडू equation number two ने देन तो न compare जैसे हम circle equation अभी ए एक्स स्क्वायर मीन इकड़ सर्किल ईक्वे सारी स्पीयर ईक्वे डैरक्ट एक्स स्क्वे प्लस वै स्क्वे प्लस जेड स्क्वे सर्किल का स्पीयर स्पीयर ईक्वे एक्स स्क्वे प्लस वै स्क्वे प्लस जेड स्क्वे प्लस टू यूक्स प्लस टू वीवी प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी इज ईक्वल टू जीरो तो कंपेर से चूँ टू यू प्लस इकडेम एक्स टाइम ले कदा अंत टू यू इज ईक्वल टू जीरो टू वी इज ईक्वल टू मैनस टू वै को अन्न अदे विधा टू डबल्यू इज ईक्वल टू मैनस् फोर डी इज ईक्वल टू मैनस् लवन अं यू इज ईक्वल टू जीरो वी इज ईक्वल टू मैनस् वन डबल्यू इज ईक्वल टू मैनस् टू अंडज ईक्वल टू मैनस् लवन सो मन मुझे सेंटर आफ् दि स्पीयर सेंटर आफ् दि स्पीयर की फार्मला सेंटर आफ् दि स्पीयर की फार्मला मैनस् यू मैनस् वि माइनस डब्ल्यू आंडे आंडे माइनस जीरो अन्ना जीरो ने माइनस ऑफ माइनस वन आंटे प्लस वन ना माइनस ऑफ माइनस टू प्लस टू आंटे जीरो वन टू अनेरी मरा को सेंटर ऑफ दी स्पीयर आयें दी पर रेडियस ऑफ दी स्पीयर फाइंड हो जेदम सो रेडियस ऑफ दी स्पीयर रेडियस ऑफ दी स्पीयर किंतु उन फॉर्मूले ये पहेंगे था रेडियस ऑफ दी स्पीयर हो चेसी इकड़ स्पीयर अनुगुण राय एंडी इन द कंडे मरा की इकड़ रेडियस ऑफ दी सर्किल रेडियस ऑफ दी स्पीयर रंडो सुन नहीं सो रेडियस ऑफ दी स्पीयर की फॉर्मूला रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी अने रेडियस ऑफ दी स्पीयर अन्मा अंत रूट जीरो स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस लेवन डी अंत माइनस लेवन कदा सो फल वन प्लस टू स्क्वायर इज़ फोर प्लस लेवन अंत सिक्सटीन अूट सिक्सटीन अंत फोर इधी रेडियस आफ् दि स्पीयर कैपिटल आर अट्ना रेडियस आफ् दि स्पीयर कैपिटल आर् अट्ना ना इन चूँ सो मन की पी का पी पर्पंडक्युर् डिस्टन्स इकोस डयाग्रम वैसे चूँगा उ डग्रम सो इक कटा कटा क्लारी कोसम इधर आफ् दि स्पीयर अदी सेंटर आफ् दि सर्किल इदेमेंटे रेडियस आफ् दि सर्किल पर्पंडक्युर् डिस्टेंस ओके पर्पंडक्युर् पर्पंडक्युर् डिस्टेंस 
ఇది రేడియస్ ఆఫ్ ది స్పియర్ అవుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఇందులో ఇది వచ్చేసింది ఆల్రెడీ ఫోర్ ఇది రావాలి ఇది వస్తే ఇది వచ్చేస్తుంది దాని తర్వాత మన సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ గురించి తర్వాత చూద్దాం ఇది వచ్చిందంటే ఇది వస్తుంది ఇది రావాలి అంటే పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ దాన్ని పీ అనుకుంటాం పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ ఆఫ్ ది స్పియర్ టు పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ ఆఫ్ ది స్పియర్ టు పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ ఆఫ్ స్పియర్ టు ఫ్రమ్ సెంటర్ ఆఫ్ స్పియర్ సెంటర్ ఆఫ్ స్పియర్ టు ప్లేన్ గివెన్ ప్లేన్ ఈ మన ఈ సర్కిల్ ప్లేన్ ఇచ్చింది కదా ఓకేనా సో ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చిండు ఇది ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై ప్లస్ టూ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ అనేది ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చిండు అది ప్లేన్ అనమాట ప్లేన్ కట్ చేయడం వల్ల ఇక్కడ సర్కిల్ ఫామ్ అయింది అంతే ఓకేనా ఇది ఇట్లా ఉంటుంది యాక్చువల్గా ఈ విధంగా ఉంటుంది ఈ విధంగా ఉంటుంది మిడిల్ ఇక్కడ సర్కిల్ ఫామ్ అవుతుంది అంతే ప్లేన్లో కొంచెం సర్కిల్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది ఆ సర్కిల్కి సంబంధించిన సెంటర్ రేడియస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ప్లేన్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై ప్లస్ టూ జెడ్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇచ్చింది ఓకేనా సో మనకు ఫార్ములా ఏంటంటే పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మోడ్ ఏఎక్స్ వన్ ఏఎక్స్ వన్ అంటే సో ఇట్లా ఏఎక్స్ వన్ కాకుండా మనం డైరెక్ట్ రా చేద్దాం అంటే ఏం లేదు ఈ సెంటర్ ఉంది కదా సెంటర్ ఏమొచ్చింది జీరో వన్ టూ ఈ జీరో వన్ టూని ఇందులో సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి ప్లేన్ ఈక్వేషన్లో చేసి జీరో ప్లస్ టూ ఇంటూ వన్ ప్లస్ టూ ఇంటూ టూ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై రూట్ ఏ స్క్వైర్ ప్లస్ బి స్క్వైర్ ప్లస్ సి స్క్వైర్ అంటే కోఆప్షన్ స్క్వైర్ వన్ స్క్వైర్ ప్లస్ టూ స్క్వైర్ ప్లస్ టూ స్క్వైర్ అనమాట సో న్యూమరేటర్ వచ్చేసి టూ ప్లస్ ఫోర్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ మార్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై రూట్ వన్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ సో న్యూమరేటర్లో సిక్స్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ నైన్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై రూట్ నైన్ సో నైన్ బై త్రీ త్రీ వన్ జా త్రీ త్రీ జా నైన్ త్రీ పీ వ్యాల్యూ వచ్చేసి త్రీ వచ్చింది అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ మనకు త్రీ అనే యూనిట్స్ వస్తుంది అనమాట ఓకేనా పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ వచ్చేసింది మనకి ఇది కావాలి స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ కావాలంటే ఇక్కడ ఈ విధంగా ఫామ్ అయింది కదా సో ఇక్కడ ఫోర్ ఇక్కడ త్రీ ఇక్కడ స్మాల్ ఆర్ ఇది క్యాపిటల్ ఆర్ అనుకున్నాం ఇది పీ అనుకున్నాం ఫ్రమ్ పైతాగర స్థిరం నుంచి ఫ్రమ్ ద కాన్సెప్ట్ మనకేం తెలుసు క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీ స్క్వైర్ ప్లస్ స్మాల్ ఆర్ స్క్వైర్ అని తెలుసు సో క్యాపిటల్ ఆర్ అంటే మనకు వచ్చేసింది ఆల్రెడీ ఫోర్ అని ఫోర్ స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ స్క్వైర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వైర్ ఫోర్ స్క్వైర్ మీన్స్ సిక్స్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వైర్ సిక్స్టీన్ మైనస్ నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వైర్ సిక్స్టీన్ మైనస్ నైన్ అంటే సెవెన్ సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వైర్ దెన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ సెవెన్ సో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ సెవెన్ ఈ స్మాల్ ఆర్ అంటేనే మనకు రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ సో దేర్ ఫోర్ రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ స్మాల్ ఆర్ దేర్ ఫోర్ రేడియస్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ సర్కిల్ రేడియస్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేడియస్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ సెవెన్ వచ్చేసింది అనమాట ఓకేనా రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ రూట్ సెవెన్ యూనిట్స్ వచ్చేసింది మనకి ఇప్పుడు మన టార్గెట్ ఏంది ఇక్కడ రెండు అడిగిండు రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ముందు మనకు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది లైన్ కావాలి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ దిస్ లైన్ కావాలి ఈ లైన్ ఈక్వేషన్ కావాలంటే ఇక్కడ ఉన్న ఇక్కడ ఉన్నది పాయింట్ తీసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ పేపర్లో చూద్దాం ఇక చూడండి సో ఈ విధంగా ఉంది ఇలా సో ఈ ప్లేన్కి డిఆర్స్ ఉన్నాయి మనకు ప్లేన్ డిఆర్స్ వచ్చేసి మనకు వన్ టూ టూ అని ఉన్నాయి ఇక సెంటర్ వచ్చేసి మనకు జీరో వన్ టూ ఉంది ఈ లైన్ ఈక్వేషన్ కావాలి ఈ విధంగా డిఆర్స్ ప్లేన్ డిఆర్స్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంటే ఈ లైన్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకు ఫార్ములా వచ్చేసి లైన్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫార్ములా వచ్చేసి లైన్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ బై ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై మైనస్ వై వన్ బై బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ మైనస్ జెడ్ వన్ బై సి అనమాట ఈ లైన్ ఈక్వేషన్ అనమాట అది ఈ లైన్ కాదు ఈ లైన్ ఈక్వేషన్ ఈ పాయింట్ మనం ఎక్స్ వై జెడ్ అనుకుంటున్నాం ఇదేమో ఎక్స్ వన్ వై వన్ జెడ్ వన్ అవుతుంది ఈ
is equal to y minus 1 by 2 is equal to z minus 2 by 2 okay na is equal to some k and kundam x minus x by 1 is equal to k y minus 1 by 2 is equal to k z minus 2 by 2 is equal to k then x is equal to k and y is equal to y minus 1 is equal to 2k and z minus 2 is equal to 2k and y is equal to 2k plus 1 and z is equal to 2k plus 2 okay na e x y z lan this e x y z lo ochine kada manaku e point ochindi center of center ochindi kani k value kavali ee center anedi ee line ee plane paine undi kada center ee plane paine undi ee plane equation manaku already ikkada undi ante ee x y z lo anevi deenni satisfy cheyali ante ee x y z lani ee plane lo substitute cheyali substitute x y z in a given plane in a given plane given plane la substitute cheyadam chese em ostundi e x plus 2 y plus 2 z is equal to 15 la substitute chese x ante k y ante 2 k plus 1 plus 2 2 k plus 2 is equal to 15 okay k plus 4 k plus 2 plus 4 k plus 4 is equal to 15 4k 4k 8k and this is 9k 4 plus 2 6 is equal to 15 then 9k is equal to 15 minus 6 then 9k is equal to 9 then k is equal to 1 so k is equal to 1 and k is equal to 1 and here substitute just x and x is equal to 1 and here substitute just y is equal to 2 into 1 plus 1, 2 plus 1, 3 out on the equal z loss up to just say 2 into 1 plus 2, 2 plus 2, 4 out on the and a 1 comma 3 comma 4 on a the center of circle out on the okay center of circle out on the center of circle is equal to 1, 3, 4 and mata okay now how you probably understand radius of the circle and center of the circle okay plane equation sphere equation itchy radius of the circle center of the circle find out chai maan te idhi processor an maata i hope all you understand e video gan ka meek natchi naat lai te like chai andi share chai andi v line anta mandi ki pampi chai prayatnan jai andi me support na gaa wali and maana channel ke verana first time ushna wala unnaat lai te daya chai si subscribe jai skoda maatram machi pokandi thank you thank you for watching have a nice day